Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι του KD Explorer Είμαι ο Δημήτρης και βρίσκομαι στην Κομωτινή Στην Κομωτινή ταξίδεσα πριν αρκετά χρόνια με αφορμή τότε την κολλητή μου που σπούδαζε εδώ Αν και λίγες φορές είδαμε την πόλη μέρα ωστόσο διέκρινα μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα Σήμερα ήρθε η ώρα να εξερευνήσω καλύτερα την Κομωτινή και να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σα. Θα χαθούμε στα γραφικά σοκάκια τη πόλη με ενδιάμεση στάση για καφέ και μπουγάτσα, θα επισκεφτούμε μουσεία εντό και εκτό τη πόλη, θα περπατήσουμε στη φύση και φυσικά θα δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα τη. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι σε μια πόλη πολιτισμικό ψηφιδωτό, γεμάτη αρώματα και μυρωδιέ, που μπορεί να είναι μεγάλη σε ηλικία αλλά παραμένει νέα στη ψυχή. Είναι πρωί, 8 παρα 10 η ώρα, ε, η πόλη μόλις έχει αρχίσει και ξυπνά, ε, βρίσκουμε στο κέντρο, στην αγορά, ε, χτες ήρθαμε στην Κομποντινή, Αθήνα, αεροπλάνο, ε, Αλεξανδρούπολη και από εκεί ξεκίνησε ένα έτσι γρήγορο trip να πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Πήγαμε στο εργοστάσιο τη Βεργίνα, τη Μπύρα. Και εγώ εδώ πρώτη φορά τη δοκίμασα. Να μα δείξουν εκεί οι άνθρωποι πώ παρασκευάζουν την πύρα εδώ, την τοπική πύρα τη Κομοτινή. Δοκιμάσαμε εκεί πέρα όλα τα είδη τη Βεργίνα. Ήπιαμε πάρα πολλά είδη και διαφορετικά. Πραγματικά μία προ μία όλε. Μετά από εκεί πήγαμε σε ένα αγρόκτημα. Δώσαμε δύο ανθρώπου οι οποίοι με τόση αγάπη προς τη φύση καθώς καλλιεργούν βότανα τα οποία τα παρασκευάζουν και τα δίνουν σε όλους εσάς ε, αλλά το φοβερό είναι ότι συναντώ για άλλη μια φορά ανθρώπους οι οποίοι δεν άντεξαν αυτό το γρήγορο ρυθμό το σύγχρονο τρόπο ζωής και αποφάσισαν να αφήσουν τις δουλειές τους ε, σπουδαγμένοι άνθρωποι που θα λέει η μάνα μου και να επιστρέψουν στον τόπο τους, ώστε να καλλιεργήσουν τη γη και να αρχίσουν να έχουν εισοδήματα από με άλλο τρόπο και να έχουν ένα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα ωραίο παράδειγμα για αυτό το δύσκολο, σύγχρονο τρόπο ζωής για όσους δηλαδή δεν το αντέχουν υπάρχει ελπίδα παιδιά οπότε μην απελπίζεστε. Περπατώντα την κομμωτινή, με κατακλείσουν οι μυρωδιέ από φρεσκοκαυρουδισμένο καφέ. Ω λάτρε του βραστού καφέ, μπήκα και εγώ σε ένα από τα παλαιότερα καφεκοπτία τη πόλη για να τον προμηθευτώ. Ο καφέ εδώ είναι πιο αρωματικό και δυνατό. Όπω μα εξηγεί ο ιδιοκτήτη, η πόλη έχει τη δική τη παράδοση στον καφέ, η οποία πηγάζει από το μουσουλμανικό στοιχείο, αλλά και από το γεγονό ότι στο παρελθόν η περιοχή υπήρξε εμπορικό σταυροδρόμι. Αν έρθει και εσύ στην κομμωτινή, μην αμελήσει να αγοράσει ή να δοκιμάσει τον καφέ τη. Κάντε σας από εδώ είστε. Ναι, ναι. Γέννημα τρέμα. Γέννημα τρέμα. Μπράβο. Και εδώ είναι το στέκι το πρωί. Το καλύτερο καφέ. Το για κάδα κιόλας λιάζεσαι. Α, μπράβο. Και μετά πας σπίτι με ζεδάκι, με φαΐ. Με ζεδάκι, ουζάκι και κουράκι. Μπράβο. Με σημεριανή ανάπαυση επιβάλλεται. Σίγουρα. Βέβαια. Και εδώ πέρα γίνεται καμιά φορά. Μετά σε 10.30 η ώρα ένα ουζάκι με ζεδάκι. Α, το, το σπάτι και σε τσιμπουράκι oh. μετά. Ωραίος. Έτσι κάνουμε και εμείς στο χωριό. Σε ποιο μέρος είναι. Στη Σκόπελο. Το νησί. Σκόπελο. Σκόπελο. Ε, εκεί ξέρεις, παραλίες, είναι. καλοκαίρι. Είναι. Αλλά και εδώ είστε πολύ όμορφα. Είναι, είναι. Ο κάθε τόπος είναι ωραίος. Ε. Έχει τις ομορφιές του. Αρκεί να τις αναζητήσεις να τις βρεις. Σίγουρα. Ωραία. Χάρηκα το όνομά σου. Χασάν. Χασάν. Δημήτρης. Χάρηκα Χασάν. Χάρηκα. Χασάν. Καλή μέρα να έχεις, από όλα αυτά τα καπελάκια σου. Αλλά... Με πήραν τηλέφωνο, πρέπει να φύγω. Ναι. Ωραία. Γεια σας. Έγινε, πάρει καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κάθε τόπο έχει τι δικέ του ομορφιέ, φτάνει μόνο να τι ανακαλύψει. Αυτό είναι το στίχημα σε κάθε προορισμό. 
να μπορέσω μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντιληφθώ τις ομορφιές του και να μοιραστώ μαζί σας συναισθήματα και σκέψεις μου. Από τα πρώτα βήματα στην Κομωτινή αντιλαμβάνεσαι το ξεχωριστό πολιτισμικό ψηφιδωτό τη. Μέσα σε λίγα μέτρα έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα ταξίδι πολιτισμών και θρησκειών, έχοντας σύντροφο σε αυτό χρώματα, αρώματα, μυρωδιές, γεύσεις και φυσικά τους ανθρώπους. Αυτό είναι και ο λόγο που ταξίδεψα στην πρωτεύουσα τη Τράκη για να ανακαλύψω μια αυθεντική πλευρά τη χώρα μα που η βιομηχανία του τουρισμού δεν την έχει αγγίξει. Με ένα έτσι πέρασμα να δούμε τα κρεατάκια της περιοχής. Έλα ρε Δημήτρη, δεν σε τρώω. Έλα ρε Δημήτρια. Δυνατό. Πάμε για Έλα παρικάρι. Πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό. Καουρμάς. Ωραίο. Τα παιδιά παρατήρουνε πρόεδρε. Κάνω καουρμάς στην παπή. Στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, χαμός παιδιά γίνεται, ζωντανή πόλη, πολύ ζωντανή πόλη βασικά, όλες τις ώρες της μέρας θα δείτε κίνηση και κόσμο, βλέπετε τι γίνεται γύρω μου, <laughs> χαμός, είχα έρθει 11-12 Κομωτινή στα φοιτητικά χρόνια, πολιτή μου Σπούδαζε εδώ φιλολογία, οπότε είχα έρθει να την επισκεφτώ και εντάξει, ξυπνούν αναμνήσεις από αυτό τον τόπο. Αλλά παιδιά, δεν είναι ψέμα, μιλάμε για όντως μια πάρα πολύ ζωντανή πόλη. Ε, δηλαδή όλος ο κόσμος έξω σε συνδυασμό και με κάποιους φοιτητέ που είναι εδώ, έτσι στηρίζεται η τοπική οικονομία στους φοιτητές αλλά πέρα από τους φοιτητές βλέπεις και τους ίδιους ανθρώπους έξω, παιδάκια, χαμός παιδιά, γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή πραγματικά εδώ είναι ο φίλος μου ο Νίκος αγαπάει την κουμπινή αγαπάμε τη ροδόπη μας, τη ροδόπη μας. Με, με, τα, με τα όμορφά τη σε όλα τα επίπεδα. Πε μου λίγο τώρα που μου πει πριν, τι είναι η κομμωτινή για σένα. Αχ, η κομμωτινή είναι γεύση, μυρωδιά και χρώματα. Πολλά χρώματα. Ωραίος. Ωραία ποιητικός, πράγματα. Ποιητικό. Έτσι, έτσι. Είναι, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι τη Ελλάδο το οποίο αξίζει να πούνε όλοι να το δουν. Πολυπολιτισμικό τόπο από παλιά, όχι τώρα που έγινε τη μόδα. Εμείς εδώ ήμασταν πάντα. πάντα. Μαθημένοι μας. Μαθημένοι και αγαπημένοι και μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Αντώντας κανείς τα γραφικά σοκάκια πίσω από το ρολόι, σίγουρα θα προσέξει πως υπάρχει μια γειτονιά που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Είναι τα λεγόμενα Ντενεκετζίδικα, μια από τις παλαιότερες γωνιές της Κομωτινής. Η περιοχή για πολλά χρόνια πριν ήταν πλημμυρισμένη από μικρά μαγαζάκια με μάστορες που έφτιαναν με τα χέρια τους από σόμπες και μπουριά μέχρι και ιακά σκεύη. Η λαμαρίνα τότε χρησιμοποιόταν πάρα πολύ, μιας και δεν υπήρχαν υλικά όπως πλαστικό, αιμαγέ και ανοξίδωτο. Η σύγχρονη τεχνολογία όμω άνοιξε τον δρόμο για μαζική παραγωγή με αποτέλεσμα τα μικρά ντενε και τζίδικα να εξαφανιστούν ή να αλλάξουν χρήση. Το ίδιο συνέβη και με τον Μουσταφά Χατζή Ιμπραχήμ που συνεχίζει ακόμη και σήμερα την παράδοση τη οικογένειά του. Μια παράδοση που ξεκινά περίπου έναν αιώνα πριν όταν ο παππού του άνοιξε το μαγαζί που έμελε να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και σήμερα περνώντα από γενιά σε γενιά. Είναι τρίτη γενιά ντενε και τζι, δυστυχώ όμω μετά από αυτόν το μαγαζί θα κλείσει καθώς τα παιδιά του έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκές σπουδές στο εξωτερικό. Έτσι, μπράβο. Κόψε τα παιδιά, κέρασμα. Πήγατε, πήγατε. Κέρασμα, σαν τα είναι και τζίδικα, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λουκουμάκι, μέσω σάμι. 
Nice, let me get this one. Yeah, that you did. Mm. Mm. Step grease. Mm. Mm. Hello. Mm. 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 Kate Mitch, να την κάνετε όλο στο Instagram. Περιμένω. Από Abu Dhabi, κομποτινή. Εναλλακτική. Step Greece, πρεσβευτής ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. The Greek Travelista και Zorba Book. Αυθεντικές εμπειρίες σε όλη την Ελλάδα. Αναζητούμε. Και αναζητούμε την παράδοση, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα διατηρούμε κιόλα για τις επόμενες γενιές. Ταξιδέψτε υπεύθυνα, παιδιά. Επόμενη στάση, η Τσανάκλιο Σχολή. Εκεί στεγάζει το Μουσείο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, τον σπουδαιότερο σύγχρονο Έλληνα μαθηματικό. Στο χώρο υπάρχουν βιβλία, χειρόγραφες επιστολές του από και προς τον Αϊνστάιν, τον Ρόζενταλ και άλλους μεγάλους επιστήμονες της εποχής. Το μουσείο έρχεται να καλύψει το έλλειμμα της ύπαρξης του Καραθεοδωρή και των θεωρημάτων του από τα σχολικά εγχειρίδια. Γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο πολλοί φοιτητές και μαθητές επισκέπτονται το μουσείο για να γνωρίσουν το μεγάλο Έλληνα μαθηματικό. Και όπως μας αναφέρει και ο κύριος Ανάζη Λιπορδέζης, πρόεδρος του Μουσείου, σήμερα περισσότερο από ποτέ τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη από πραγματικά πρότυπα όπως αυτό του Καραθεοδωρή. Η περιήγηση στους χώρους του Μουσείου και του ηλεκτρονικού αρχείου που διαθέτει ξετυλίγει μπροστά στο μαγικό κόσμο των μαθηματικών αλλά και όλων των άλλων εμπειριών που έζησε ο Καραθεοδωρή διαμορφώνοντας και οριμάζοντας τη μαθηματική του σκέψη αλλά και τον αδαμάτινο και ανιδιοτελή χαρακτήρα ενός μεγάλου οραματιστή. Αργύρι, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ιάσμου, στο ποταμό Κομψάτο. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο γεφύρι, βυζαντινό. Χτισμένο, η ιστορία λέει από υπηρώτε μα τόρου. Οκ, που ήταν βρέχεται... μάστερ. Ναι, βρέθηκε στην περιοχή όπω και ο Ιάσμο έχει πάρα πολλέ υπηρετικέ οικογένειε. Ε, και πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο γεφύρι, ε, τρίτοξο. Το σύνε έρχεται από τη Βουλγαρία. Το νερό του, ειδικά το χειμώνα, είναι πάρα πολύ. Έχει άλλε δύο γέφυρε πολιτικού τύπου που έχει τόσο πολύ μεγάλη ροή το ποτάμι. Που η δεύτερη γέφυρα έχει πέσει εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει φτιάξει κανένα. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά το γεφύρι, επειδή ήξεραν οι μαστόροι ναι, τότε ναι, που θα ναι. το φτύσουν, αναγκαστικά έμεινε πιο πολλά χρόνια. Mm -hmm. Νομίζω αυτό, αυτό ήταν το μυστικό. Το μυστικό. Ήξεραν σε ποιο σημείο να το φτύσουν. Ήξεραν ακριβώ, ήξεραν. Χωρί μέσα, ναι. χωρί τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό. Οπότε έρχεσαι εδώ, αφήνει το αυτοκίνητο πίσω και περπατά πόσο από αυτό θα ε, Δεν είναι πολύ, είναι 5-10 κανά... λεπτά. Ούτε. Ούτε, ούτε, okay. ούτε 5-10 λεπτά. Οκ, okay, ωραία. Και συναντά ένα υπέροχο γεφύρι. Τέλεια. Πάμε να το δούμε. highlight της μέχρι στιγμής της μέχρι τώρα εκδρομής και εξόρυμη της highlight το γεφύρι όντως. Είναι εξαιρετικό όντως το γεφύρι είναι εξαιρετικό και θέλει λίγη μια συντήρηση ναι. καλή για να είναι πιο πολύ επισκέψιμο ναι. στον κόσμο 
Θα το δούμε. Είπαμε μια πλευρά γιατί γκρεμίστηκε. Δυστυχώ γκρεμίστηκε από ό,τι <laughs> λένε εδώ οι χωρικοί, διότι δεν περνούσαν τα κατσίκια τα λουνού από την άλλη μεριά και για να μην περάσουν έβγαλε τι 3-4 πέτρε και έπεσε το μισό. Δηλαδή, καθόταν ο Μάστρο ο υπηρώτη με το μεράκι του τάκα τάκα και έρχεται ο Μάστρο. Και έρχεται ο Μάστρο και, και, και το γκρεμίζει. <laughs> Η άγνοια δυστυχώ αυτό. Ναι, είναι. εντάξει. Δεν πειράζει. Φοβερό το πιο πάντω. Τρομερό. Δεν ξέρω το καλοκαίρι αν έχει τόσο νερό και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν έχει, έχει, αλλά όταν έχει πάρα πολλέ βροχέ στη Βουλγαρία το νερό είναι πάρα πολύ σε, σε ψηλά επίπεδα και είναι εξαιρετικό να αρχίσει να το δει εκεί. Mm. Γιατί το μονοπάτι είναι από πάνω μεριά και φαίνεται όλο το ποτάμι. Φυσκομένο, φαίνεται... ε. Φυσκομένο, ναι. Φοβερό. Μια όμορφη διαδρομή. Δυστυχώ είναι χειμώνα, τα φύλλα των δέντρων έχουν πια θέση. Φαντάζομαι ότι φθινόπωρο εδώ, αρχέ Νοεμβρίου, το τοπίο θα είναι απλά μοναδικό. Και κάνουμε αυτή τη μήνυ πεζοπορία εδώ στην Ινφέα. Παράλληλα με το ποταμάκι, απολαμβάνουμε έτσι τη φύση σε ένα μικρό απογευματινό περίπατο. Αλλά ναι, θα σου πρότεινα αν θες να φύσεις Άνοιξη ή φθινόπωρο, εννοείται τα χρώματα είναι καλύτερα Αλλά αν σε φέρει ο δρόμος στην Κομωτινή και εδώ στη Ροδόπου κοντά πρέπει να φύσεις και να περπατήσεις Είναι πάρα πολύ εύκολο το μονοπάτι Σηματοδοτημένο γιατί εδώ γίνεται ένας trail αγώνας ο γύρος του βουνού της Νυμφέας Οπότε δεν θα χαθείς, δεν θα νιώσεις πανικό, ότι είσαι στο πουθενά Οπότε μην το σκεφτείς να έρθεις, πάρε τα παιδάκια σου, την κοπέλα σου, μόνο σου, το σκύλο σου και έλα Η πεζοπορία μας καταλήγει στα παρχάρια της Νυμφέας Ένας υπαίθριος χώρος όπου την Άνοιξη μαζεύονται πόντι από όλη την Ελλάδα για την αναβίωση του ολοήμερου υπαίθριου πανηγυριού. Τα παρχάρια έχουν τις ρίζες τους στη μακρόχρονη ποντιακή παράδοση. Ήταν ο εορτασμός για την υποδοχή των βοσκών από τα ορεινά βοσκοτόπια που έμεναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η υποδοχή τους γινόταν κυρίως από γυναίκες. Και μετά δεν είχε τίποτα εδώ. Τίποτα, τίποτα. Όλο πέτρες ήταν. Mm -hmm. Έφεραμε γρέιτερ, το ίσαξαμε όλο, ε, πήραμε άδεια από το στρατό και άρχισαμε να κάνουμε παρχάρια. Δεν είχαμε άσφαλτο τίποτα. Είχο Μετά βοηθώ. έκαναμε άσφαλτο, έκαναν τα χιώσκια. Μετά άρχισαμε να κάνουμε και την εκκλησία. Ε, η εκκλησία είναι παρόμοιο με τη Σαργυρούπολης του Πόντου mm -hmm. και το καμπαναριό αυτό ναι. Είναι ακριβώς όπως είναι στη τραπεζούντα καμπαναλιού της Άγιας Σοφίας. Ναι. Ε, κάτι να μοιάζει, κάτι ναι, έτσι. Ναι, όσο μπορείτε και με την προσπάθεια που κάνετε. Ναι. Καλημέρα, δεύτερη μέρα εδώ στη Ροδόπη. Είμαστε στην Ξυλαγανή της Ροδόπης, ε, όπου έχουμε έρθει εδώ για να δούμε ένα φανταστικό λαογραφικό μουσείο, το οποίο στεγάζεται μέσα σε έναν παλιό αλευρόμυλο, ε, ο οποίος έχει δωρηθεί για να γίνει λαογραφικό μουσείο. Ε, στον κάτω όροφο μπορείτε να δείτε τον αλευρόμινο όπως ήταν εκείνη την εποχή με τα εργαλεία κανονικά και μέσα πάνω έχει δύο διαζώματα όπου χωρισμένο σε χώρους μαζί με τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ε, τα αντικείμενα σπιτιού ε, τις φορεσιές, τα μπαούλα, τα κρεβάτια 
όλα πραγματικά είναι ένα έτσι ταξίδι στον χρόνο. Ειδικά ε, εγώ σε κάθε χώρο, ε, από τις μυρωδιές, από τις εικόνες, θυμόμουν πράγματα από το σπίτι του παλιό της γιαγιάς μου στο νησί ε, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αντιλαμβάνεσαι μέσα από φωτογραφίες, μέσα από τα αντικείμενα που βλέπεις, τα εργαλεία, ε, τις φορεσιές, ε, μια άλλη εποχή ε, την οποία όλοι μας έχουμε ακούσει από παππούδες μας ιστορίες, τους γονείς μας που τους είναι λίγο πιο πρόσφατα, έχουν ίσως και κάποιες παιδικές εικόνες. Εμείς έχουμε ελάχιστες, αλλά γι' αυτό είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, γιατί έχοντας αυτές τις αναμνήσεις και τις ιστορίες από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, βλέποντας τα αυτά, ενώνουμε το παζ και λέμε ότι τελικά υπήρχε αυτός ο κόσμος, οπότε ναι, να έρθετε και γενικά να πηγαίνετε στα λεωγραφικά μουσεία, αξίζει. Και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο χώρο εδώ, το οποίο είναι στην ουσία το παραδοσιακό καφενείο, όπως ήταν εκείνη την εποχή, με το τότε μπαρ, το ξύλινο, τα τραπεζάκια, εδώ γραμμόφωνο, pick-up της εποχής, ραδιοφωνάκι, και εδώ η παραστιά, το τζάκι, όπου άναβαν τη φωτιά για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ανάγκες του καφενείου. Και εδώ θα κάτσουμε κι εμείς να πιούμε το καφεδάκι μας. Παρβάτο, λοιπόν. Και κασέρι κοτόπουλο, τυρί, μια μισή μερίδα περίπου, παστρουμά με κοτόπουλο. 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 Τυρί. Τι έμεινε. Άλλο τι είχατε πει. Και με τη ράχη θα μας βάλετε δύο. Δύο μερίδες τι είναι. Η Κομωτινή φημίζεται για την Μπουγάτσα της. Η ιστορία της Μπουγάτσας ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι Καπαδόκες και οι Σαρακατσάνοι που μεταφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές όπως η Θράκη και η Μακεδονία έφεραν μαζί τους και την Μπουγάτσα. Γι' αυτό και αυτές οι περιοχές παραμένουν γνωστές για τις παραδοσιακές τους συνταγές. Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, τα μαγαζιά να εξελίχθηκαν, όμως η βάση της συνταγής παραμένει η ίδια και παραδοσιακή. Δεν χρησιμοποιείται πλάστης ούτε αλεύρι κατά το άνοιγμα, αλλά χρησιμοποιείται βούτυρο και φυτικά έλαια για να ανοίξει το φύλλο. Άλλωστε, το συγκεκριμένο φύλλο λέγεται αέρος, γιατί το πετάμε στον αέρα ώστε να γίνει πολύ λεπτό και να ανοίξει καλά. Είναι κάτι εξειδικευμένο που θέλει τεχνική και δύσκολα μπορεί να γίνει σπίτι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν αρκετά παρασκευαστήρια σε ολόκληρη την πόλη, τα οποία προμηθεύουν τα καταστήματα με ολόφρυσκη μπουγάτσα. Έχουμε έρθει στο χωριό Θελώριο για να δούμε το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο που έχει διάφορα εκθέματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε με φτιαγμένα από όπως, ε, ψάθινα καλάθια. Με το υλικό που φτιάχνουν τα ψάθινα καλάθια έχει διάφορα εκθέματα. Ε, αξίζει τον κόπο. Εκεί είναι το εργαστήρι. Εκεί είναι το εργαστήρι. Και εκεί μέσα είναι το μουσείο που θα πάμε τώρα. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ότι πριν έρθει το πλαστικό στη ζωή μα και όλα τα είδη φτιαγόντουσαν από αυτό το υλικό το οποίο λόγω του πλαστικού μετά εξαφανίστηκε. Αλλά σκεφτείτε ότι είναι ό,τι πιο ε, φιλικό προ το περιβάλλον. Μακάρι έτσι με, την, ε, με τη μείωση του πλαστικού να αρχίζουμε να βλέπουμε ξανά αυτέ τι ωραίε κατασκευέ. Πάμε μέσα. Πρόκειται για ένα εθνογραφικό τεχνολογικό μουσείο, μοναδικό για το θεματικό αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τον αρχικό πίνα των εκθεμάτων αποτελούσαν καλάθια των Ρωμά προερχόμενα από τα τρία εθνικά τμήματα της ευρεία Τράκης, δηλαδή το ελληνικό, το βουλγαρικό και το τουρκικό. Με τα χρόνια όμως επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με εκθέματα και από άλλες χώρες του κόσμου, κατασκευασμένα και από μη Ρωμά πληθυσμού. Σήμερα τη συλλογή απαρτίζουν περισσότερα από χίλια αντικείμενα από καλάθια, πανέργια, βέργες, σκούπες, ψάθες, εργαλεία, μινιατούρες και άλλα, από τα οποία εκτίθονται περίπου τα 500. Στο Μουσείο Επισκέπτης θα συναντήσει καλάθια πλεγμένα από διαφορετικά υλικά και τρόπους πλέξης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της συλλογής κερδίζει το μικρότερο πλεγμένο καλάθι στον κόσμο με ρεκόρ Guinness. 
ένα πραγματικά πρωτότυπο και ενδιαφέρον μουσείο που αξίζει να επισκεφτείς και εσύ αν βρεθείς ποτέ στην Κομωτινή. Καλώ ήρθατε στου Κίκονε. Οι Κίκονε, λοιπόν, ήταν ένα αρχαίο θρακικό φύλλο που κατοικούσε εδώ στην περιοχή από την Πιστονίδα Λίμνη μέχρι το ποταμό Εύρο και κάνανε κρασί πριν από 2.500 χρόνια. Αναφέρονται από τον Όμηρο και στην Ηλιάδα και στην Οδύσσια. Οι Κίκονε στέλναν το κρασί του στον ε, Τροϊκό Πόλεμο που κράτησε για 10 χρόνια και γι' αυτό και το Ινωπείο εδώ το ονομάσαμε Κίκονε για να του θυμίσουμε που ήταν οι πρώτοι που κάνανε κρασί στην περιοχή. Αλλιώ έχουμε και εμεί επίθετο. Μια στάση για κρασί στου Κίκονε. Το πρώτο Ινωπείο που ιδρύθηκε στην περιοχή τη Ροδόπη και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004. Στόχο των σύγχρονων Κίκονων είναι να αναβιώσουν την αμπελεργική ζώνη τη Τράκη τόσο για την Ελλάδα όσο για το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο και το Ινωπείο ονομάστηκε Κίκονε προ τη του πρώτου λαού που παρήγαγε ποτέ κρασί στη Θράκη. Στη συνέχεια επισκεπτήκαμε και την ποτοπία Θράκη, όπου μα έγινε μια μικρή ξενάγηση στο χώρο και έπειτα δοκιμάσαμε όλα τα ποτά τη εταιρεία, από τσίπουρο και ούζο μέχρι βότκα και τζιν. Όπω καταλαβαίνετε, μετά από τόσο κρασί και ποτό, ήρθε η ώρα για ένα καλό γεύμα. Οπότε επιστροφή στην κομμωτινή για φαγητό. Και ποια είναι η καλύτερη ώρα του ταξιδιού. Η ώρα του φαγητού. Είμαστε εδώ στο κέντρο, στην Κομποτινή. Και θα πάμε στο ταβερνάκι που βλέπετε πίσω μου για φαγητό. Ανέστη, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο εστιατόριο Τα Δέρφια, το ιστορικότερο, πολεότερο εστιατόριο τη Κομποτινή. Ε, 1935 η ίδρυσή του, κατά Αύγου 1928. Τα πρώτα τιμολόγια τα βρήκαμε το 1935. Τρίτη γενιά. Η ιστορία μεγάλη. Φυσικά όταν πρώτο έγινε το, το πολιτενέ το πιο καλό εστιατόριο. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Ε, Άφησε και την ιστορία τη πόλη, το Σφάλ και το Κότο όμω ήταν ένα ποτάμι. Και ήταν δύο εστιατόρια. Ήταν το παλιό, το λαϊκό εστιατόριο, που ήταν το πρώτο από αυτά τα χωριά κέντρο, και ήταν και αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, που ήταν το πολυτελείε εντό εισαγωγικών. Ερχόταν η ελίτ. Η ελίτ τη πόλη λέγανε σε αστική αστή τότε, οι εισαγγελίε, οι δικαστέ, στρατιωτικοί, πολιτικοί. Η τοπική κουζίνα τη Κομοτινή αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον κάρμα γαστρονομικών παραδόσεων που περιλαμβάνει στοιχεία και συνταγέ από το πολιτισμικό μοσαϊκό των κατοίκων τη. Ο Ανέση έχει ετοιμάσει για μα τοπικέ στρατιώτικε συνταγέ, όλε ήταν μία προ μία πραγματικά πεντανόστιμε. Ωστόσο, δύο ήταν αυτέ τι οποίε ξεχώρισα. Το χοιρινό με τουρσί, παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο πιάτο από την Αντωνική Ρωμιλία και του τζιγεροσαρμάδε, πασχαλινό πιάτο. Από σηκωταριά αρνίσια με ρύζι, φρέσκο κρεμμύδι αρωματικά τυλιγμένα σε αρνίσια σκέπη. Η Κομωτινή είναι ένα γαστρονομικό προορισμό και εδώ έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει φαγητά τα οποία προέρχονται όχι μόνο από τη Θράκη αλλά από τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Καπαδοκία, την Αρμενία, την Τουρκία, του Αρακατσάνου, του Πομάκου και του Ρωμά. Κάπου εδώ τελειώνει άλλο ένα ταξίδι μου. Φεύγω από την Κομωτινή χορτάτος από μυρωδιές, γεύσεις, εικόνες και φυσικά νέους φίλους. Να περνάτε καλά και μη σταματάτε να σκέφτεστε θετικά. Τα λέμε!